今天真的很抱歉，你说的没错，今天的一切都是我有意安排的。但做这一切的目的，不是为了打探方知友的消息，只是为了追你而已。如果让你不愉快，我道歉，下次我会注意的。当然，希望我们还能有下次。谁的微信啊？哦，没谁。我舅妈，你快吃吧，粥都要凉了，小心烫。还在你屁股底下呢。哦，对不起啊。这个节目。也太好笑了吧！这不是法制节目吗？怎么好笑了？啊，冯总，天也不早了，那我就先回去了。那我送你吧。不用，我打车就行。太晚了，留下来吧。啊？你要干嘛？再来温州。不高兴，是因为我打扰了你和李哲的约会是吗？当然不是，我没有不高兴啊。大半夜的加班，我开心的很。对不起啊，月亮湾度假村的提案越来越近了，我必须加快速度。你都辛苦一天了，去睡吧，这里有我就可以了。没事儿，我也不困。你不睡，我哪敢睡啊？要不这样吧，我们玩个游戏，可以提提神。好啊，那既然是玩游戏，总得有点惩罚吧。输的人，要么接受惩罚，要么就回答对方一个问题，不许说谎。我都可以啊，反正我不会输的。你这画的是什么呀？瞧，到你了。哎，怎么我又错了？你看看你这脸，我都没地方下笔了。哎，这不公平！数学我本来就不擅长。那挑一个你擅长的，你说吧，玩什么？伤不如你，我这运气还能不如你吗？来，猜吧。幼稚。凭什么呀？我难道做了什么坏事吗？运气也这么差。这可不是运气啊，我是通过概率来计算的。别提算了，算的我脑仁疼。那还来吗？来啊，我一次都没赢过。再来。继续
这个。猜错了吧？终于真心话。凭什么呀？我赢了一次，你就选真心话。规则是你定的呀，输的人要么真心话，要么随便话。我选择真心话。那你是不是特别讨厌我？为什么问这个呢？因为我经常说谎啊！你不是特别讨厌说谎话吗？我讨厌谎言，但是我不讨厌你。以前我觉得，谎言就是谎言，不能被原谅。现在我还是这么认为。但是你那天说的那些话，我开始觉得可能谎言的背后是有原因的吧，可能他的出发点是好的，也有可能他是迫于无奈。虽然这些依然无法改变我对谎言本身的厌恶，但我愿意去尝试了解他。所以。即使你知道我在你和刘天阳之间说了谎，你也没有开除我。你知道是莎莎弄错了 U 盘，你也假装不知道。嗯，那你呢？你讨厌我吗？毕竟从你认识我之后，你的人生就没有发生过什么好事，失恋又失业，好好的面试也被我赶出去了。说实话，我一开始其实挺讨厌你的。觉得你这个人又自以为是，又不会说话，还最擅长把人惹毛。但是相处下来，觉得你这个别扭又欠打的性格其实还挺可爱的。最重要的是，你这个人其实挺善良的，只是不会表达，所以我也不讨厌你。来，继续吧。我累了，准备睡了。凭什么呀？我才赢了一次，你就不玩了？啊！我讨厌谎言，但不讨厌你，方志阳。谢谢你不讨厌我，这是我。